আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি নাসির আহমেদ তিনি মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর্থাৎ পারিবারিক কলহ এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের যদি এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে কোনো মতামত তাহলে আপনারা আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিবিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ নাসির আহমেদ আমরা বলেছি যে পারিবারিক কলহ যে বিষয়টি সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটির ব্যাপকতা ফলাফল কি কারণে হয় বিশেষ করে আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসি নতুন একটি দেশে অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়গুলো আছে শুরুতে যদি জানতে চাই যে কোন পরিসরে কোন প্রেক্ষাপটে আপনি একটি বিষয়কে মানুষ আমি বলবো যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের পর্যায়ে বলবেন स्वामी सम्पर्क मध्य जे भाव प्रेमिक प्रेमिका जे भाव संज्ञायित करी ना क्या इंटीमेट रिलेशनशिपे से क्षेत्र में एक जो पार्टनर और जो पार्टनार के मानुपरेट करार चेषा कर कंट्रोल करार चेषा कर बिहेवियारगलो सेगल ही समस्टि हे डोमेस्टिक भायोलेंसर आचरणगुलो एर प्रभाव हे जिन डोमेस्टिक भायोलेंसे आक्रांत होने कन्फ्यूशन তার মাঝখানে বিভ্রান্তির ক্রোধ এবং একটা ট্র্যাপড হয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি হয় যেখানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম নিজেকে মনে করেন যে আমি একটা সম্পর্কে আটকে গেছি যে সম্পর্কটা অস্বাস্থ্যকর এবং প্রতিনিয়ত তাকে সেই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতে হয় তো সংক্ষেপে আমরা এটা কি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলতে পারি এবং আমরা এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ব্যাপকতাটা দেখি এইভাবে যে এখানে যে কেউ এই ধরনের অ্যাভিউসিভ রিলেশনশিপ বা ভায়োলেন্স এর শিকার হতে পারেন সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে ধনী আমি আপনি যেহেতু মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আপনাকে আমি একটু যদি অন্যভাবে প্রশ্নটি করি যে একটি পারিবারিক কলহ কিংবা অশান্তি কিংবা একটি সম্পর্কের এত সুন্দর একটি সম্পর্ক অবনতির দিকে যাওয়া সেটি মানসিক যেমন কারণ থাকে মানে আমি বলবো আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে মানসিক ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে তো এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি হবে মানসিক কারণ হিসেবে मानसिक कारण टी अवश्य जड़ित साथ मूलत आचरणगुल शिक्षण पद्धतर मध्य दिए व्यवहार मध्य नहीं आस समाज संस्कृति शेखा कि आचरण से क्षेत्र एक सार्टन जेंडार से क्षेत्र मूलत पुरुष बोलो तक शेखाना है जे तक एक एक विषय नियंत्रण प्रतिष्ठित करते हैं मानसिकता से अर्जन कर धीरे धीरे से ही मानसिकता परवर्ती जो इंटीमेट रिलेशनशिपर क्षेत्र পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয় তখন এই সংজ্ঞাটা তৈরি হয় এই সমস্যাটা তৈরি হয় একজন আছেন ফোনে আমরা একটু ফোন দিয়ে নেই তারপরে আমরা এই বিষয়টি সেই সাথে কি কি কারণে হয় সমাধানে পথটি কিভাবে হবে কোন পক্ষ থেকে এগিয়ে আসতে হবে কেন দরকার সুন্দর একটি হেলদি সম্পর্ক সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কে আছেন আমাদের সাথে আমি অদিতি বলছিলাম মিশিগান থেকে জি আপা शेष कर दायित्व बाबा मार दायित्व करते चायना 
আর কিছু বললেই ওর মধ্যে টেন্ডেন্সি চলে আসছে আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাব আমি আর এখানে থাকবো না তোমাদের সাথে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি কিভাবে বুঝালে হয়তো কিছুটা হয়তো বুঝতে পারবে যে আমার বাঙালি হিসাবে যে একটা ফ্যামিলির দায়িত্ব আছে আমাদের যে পারিবারিক মূল্যবোধ আমি বলবো যে জায়গাটি থেকে আমরা চেষ্টা করি অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনি কি বলবেন এই ক্ষেত্রে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটার জন্য আজকের প্রসঙ্গ থেকে একটু ভিন্ন বিষয়টা তারপরেও আপনি যেহেতু প্রশ্ন করেছেন শুরুতেই আমরা একটু বলিনি যে একটা বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আর একটা শিক্ষা ব্যবস্থাতে যখন কেউ আসেন এখানে তো সেই ক্ষেত্রে তার পক্ষে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবার বিষয়টা অনেকাংশেই নির্ভর করে তার লার্নিং ক্যাপাসিটি কতটুকু তার উপরে আমরা এটাকে লার্নিং অ্যাবিলিটি বলি সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে সেই বিষয়টা নির্ধারণ করা যায় তো শুরুতেই যদি আপনার যে ভাইটি ষোলো বছরে পড়াশোনা শুরু করেছিল এবং আঠারো বছর নাগাদ এসে তাকে স্কুল সিস্টেমের নিয়ম অনুযায়ী বেসিক্যালি তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরেও তার শিক্ষার সুযোগ আছে শেখার সুযোগ আছে তো সেক্ষেত্রে প্রথমত আমি সাজেস্ট করব আপনার একটা সাইকোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করাতে পারেন যে তার কতটুকু লার্নিং অ্যাবিলিটি আছে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আমরা পারিবারিকভাবে তাকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি তারকে কনফ্রন্ট করার বা তাকে কোনো একটা সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চাই না তার প্রতি আমাদের যে ক্যারিং অ্যাটিচিউড সেটা আপনারা প্রকাশ করবেন ইতিবাচকভাবে যে আমরা চাচ্ছি যে তোমার জন্য যেন একটা ক্যারিয়ার বিল্ড আপ হয় না স্যার আমাদের আমি যদি ছোট্ট করে আপনাকে থামি ওনার প্রসঙ্গে জেট ধরেই জানতে চাই যে অনেক সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে আঠারো বছরে একজন কিশোর আমি বলবো ক্ষেত্রে তাকে বোঝানোর সক্ষমতা পারিবারিকভাবে অনেক সময় হারিয়ে ফেলে পরিবারের যে সদস্যগুলো এবং এখানে ভুল বুঝাবুঝির একটি জায়গা তৈরি হয় যেমন সে যেমনটি ভাবে ওই কিশোরটি যে সে যা ভাবছে সেটি সঠিক তার পরিবার যেটি ভাবছে সেটি সঠিক না তো এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা যখন ব্যর্থ হচ্ছে তাকে বোঝানোর জন্য তখন তাদের কি করণীয় কারণ এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় তখনই যখন পারিবারিকভাবে আমরা দেখি যে পরিবারের যে সদস্যগুলো আছে আমরা ইতিবাচকভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমরা ইতিবাচক চাচ্ছি তার ভালো চাচ্ছি কিন্তু সেই জায়গাটিতে এসে আমরা ব্যর্থ হই যে সে বুঝতে পারে না যে তার পরিবারের সদস্যরা ভালো কাজটি করতে চাচ্ছে তার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যের বাইরে কি তারা কোনো হেল্প কিংবা কোনো ধরনের সহায়তা সেই জায়গাটি আছে কিনা সুন্দর প্রশ্ন আপনি একটা সমন্বয়ের কথা বলেছেন যে যারা আঠারো হয়ে যাচ্ছে বা পরিবার চাচ্ছে দুজনের দুই পক্ষের কমিউনিকেশনের একটা সংযোগ হচ্ছে না তো এর প্রধানত কারণ হচ্ছে যে যিনি আঠারো বছর বয়স বা যার আঠারো বছর বয়স ডেভেলপমেন্টালি যদি আমরা দেখি সেই সময়টাতে অন্য মানুষের মতামত গ্রহণ করবার প্রবণতাটা একটু কমই থাকে সেক্ষেত্রে সবাই নিজের মতামতের উপরে ভরসা রাখতে চায় আবার একই সাথে এই দেশের আইন সুযোগ করে দিয়েছে আঠারো বছরের পরে যে কেউ তাকে স্বাধীনভাবে স্কুল থেকে সাইন আউট করতে পারবে ফলে পরিবার চাইলেই তাদেরকে করতে পারে না সেক্ষেত্রে আমরা ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে সাজেস্ট করি যে আপনারা উদ্যম হারাবেন না আপনাদের অবস্থানটি সঠিক এবং আপনারা ক্রমাগতভাবে আপনাদের বিষয়গুলো বলতে থাকুন আমরা এটাকে ব্রোকেন রেকর্ড বলি একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শুরু হয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় শেষ হচ্ছে এই বিষয়টা আপনারা তাকে ক্রমাগত বলার চেষ্টা করুন এবং তার সামনে একটা লক্ষ্য তুলে দেন যেটা সে অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যটা অর্জন করবার ক্ষমতা তার আছে কি না তার জন্যই আমাদের কিছু টেস্ট করে নেওয়া দরকার প্রয়োজনে আপনারা কোনো কাউন্সিলিংয়ের সহায়তা নিতে পারেন কোনো পেশাজীবীর সাথে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন স্কুলের গাইডেন্স কাউন্সিলার এই ব্যাপারে হেল্প করতে পারে ভোকেশনাল কাউন্সিলার যারা আছে তারা একজন মানুষের কতটুকু যোগ্যতা এবং সে অনুযায়ী কোন পেশাটা তার জন্য ভালো হয় সেটা বলে দিতে পারেন সেই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো আপনারা নিতে পারেন তবে আপনাদের অবস্থানটি সঠিক ভাবে অবস্থানটি ইতিবাচকভাবে অবস্থান নেওয়া অবস্থান নেওয়া আমরা কথা বলছিলাম পারিবারিক কলহ এই বিষয়টি নিয়ে এবং আমরা ছিলাম হচ্ছে কি কি কারণে এবং মানসিক যে একটি কারণ এই ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে আপনি সেটির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন সেই জায়গা থেকে আবার শুরু করতে চাই মানসিক কারণটি বেশ মূলত শিক্ষণ পদ্ধতি সামাজিক শিক্ষণ আমাদেরকে সমাজ শেখায় আমরা একটা প্রিভিলেজড 
বা এন্টাইটেলমেন্টের একটা মানসিকতা আমাদের মধ্যে তৈরি হয় আপনারা সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করেছেন যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা মেয়েদের উপর বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আচরণ সেগুলো নিয়ে অনেকেই কথা বলছেন মূলত এই যে শিক্ষণ পদ্ধতি সেই শিক্ষণ পদ্ধতিটাই সমস্যা করছে এখানে একজনকে শেখানো হচ্ছে ফলে দেখা যায় যে যিনি অ্যাবিউজার বা অ্যাবিউজ করছে সেক্ষেত্রে যত ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা যায় সেগুলো সবই করছে ইকোনমিক্যালি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে সাইকোলজিক্যালি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে ইন্টিমিডিয়েট করার চেষ্টা করছে এক ধরনের মেল প্রিভিলেজ মূলত আমি মেল বলছি তার মানে না যে অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে ফিমেলদেরও কোনো ভূমিকা নেই সেটাও হতে পারে সেটার পরিমাণ খুবই নগণ্য এবং পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বলি বা যেটাই বলি না কেন সেটা বিতর্কের একটা বিষয় কিন্তু মূলত মেল প্রিভিলেজ একটা একটা ধারণা থেকে পুরুষদের মধ্যেই মানসিকতা আসতে পারে তো সম্পর্কগুলো যদি আপনি দেখেন তাহলে সম্পর্কের ধরন মূলত তিন রকমের সম্পর্ক একটা হতে পারে হেলদি রিলেশনশিপ যে কোনো হেলদি রিলেশনশিপের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় থাকে যেমন রেসপেক্ট মিউচুয়াল ডিসিশন আপনি একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট করছেন স্পেস দিচ্ছেন আপনি সম্পর্কে অনেস্ট থাকছেন আপনি আপনার সময়গুলো শেয়ার করছেন ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আনহেলদি রিলেশনশিপের বেলায় ঠিক তার উল্টো আপনি হয়তো সময় দিচ্ছেন না আপনি যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন যেটা সেটা আপনি স্পষ্টভাবে করছেন না কিন্তু সংসারটা চলে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপ যেটা ভায়োলেন্সে টার্ন করবার আগে অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপটা হয় হচ্ছে ইনটেনশন থেকে আমি একজনকে কন্ট্রোল করতে চাই আমি একজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই এই নিয়ন্ত্রণ করবার মানসিকতাটা একটা সময়ে অনেকের মাঝেই এক ধরনের অবসেশন তৈরি করে সন্দেহ প্রবণতা তৈরি করে আপনি যদি আপনার পার্টনারকে সন্দেহ করেন সে অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ রাখছে সেক্ষেত্রে আপনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন যে আমার মধ্যে এই ধরনের সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু সেটা না বলে আপনি কারো ফোন চেক করছেন আপনি খোঁজ খবর নিচ্ছেন পরোক্ষভাবে অথবা আপনি কারো বিকশিত হওয়ার যে ক্ষমতা থাকে সেটাকে আপনি বন্ধ করে দিচ্ছেন আপনি কাউকে হেও প্রতিপন্ন করছেন হেও প্রতিপন্ন করছেন নিজেকে যোগ্য করবার জন্য এই যে ইন্টেনশনগুলো সেটি হচ্ছে অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপ তো এক্ষেত্রে আমি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি বলছেন যে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাতেই এই ধরনের অনেক সময় পরিস্থিতি তৈরি হয় আরেকটি তো হয় যে বোঝা পড়ার যদি অভাব থাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি আমি জীবন সঙ্গী যিনি আছেন কিংবা আমাদের আমি যা বলতে চাই সে হয়তো রিড করতে পারছে না এটি কখন তৈরি হয় এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন যে অনেক সময় আছে যে দুইজন পার্টনারের মাঝখানে সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে বোঝার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে ইন্টিমেট রিলেশনশিপের মধ্যে যে সহমর্মিতা থাকা উচিত সেই সহমর্মিতা বা কম্প্যাশন যেটা আমরা বলি সেটা দিয়ে একটা সম্পর্কে একটা সমঝোতামূলক অবস্থানে পৌঁছানো যায় সেটা সম্ভব সেটা সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু যদি আপনার নিয়ন্ত্রণ করবার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই সেটা সম্ভব না আপনি তখন লক্ষ্য করবেন আমি যে কোনো মূল্যে আমার পার্টনারকে দমিয়ে রাখবো যে কোনো মূল্যে আমি আমার পার্টনারকে ছোট করব এবং আমি তাকে ছোট করলেই আমি বড় হব এই ধরনের যে নিয়ন্ত্রণ করবার আমার ক্ষমতা তাতে বাড়বে পারিবারিক কলহের যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন লোকজনের সাথে তারাও এখানে থাকে তাদের আমার যারা আছেন তাদের সাথে আমার এখন বর্তমানে সম্পর্ক নেই কিন্তু আমার বাচ্চারা সেখানে যায় কিন্তু সেই তাদের সাথে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই জিনিসটা আমার বারবার বারবার আমার মাথায় ফিরে ফিরে আসে এই ব্যাপারটার কারণে আমি আমার 
আমার যে বৈবাহিক যে সম্পর্ক সেটা সেটাতে আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি অনেক সময় কনসেন্ট কনসেন্ট্রেট করতে পারি না আমার হাজবেন্ডের সাথে আমার যে স্বাভাবিক সম্পর্ক সেখানে আমার বারবার মানে তাদের যে স্মৃতিটা আমার বারবার ঘুরে ঘুরে আসে আমি মানে কি করব ব্যাপারে এই জিনিসটা আমার ফ্যামিলি লাইফটাকে ডিস্টার্ব করতেছে বেসিক্যালি আমার হাজব্যান্ড এবং আমার যে সম্পর্কটা সেটার একটা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে খুব বেশিভাবে এবং আমি খুব ডিস্টার্ব পার্সোনালি এটা অনেক সময় আমার হাজব্যান্ডও বুঝে না কিন্তু আমি পার্সোনালি ডিস্টার্ব হয়ে মানে আমি নিতে পারছি না জিনিসটাকে মানে আপনার শারমিনা আপনার হাজবেন্ডের সাথে কোনো সমস্যা নেই হাজবেন্ডের বাবা মা যে পরিবার তাদের সাথে আপনার সমস্যা তাই তো মানে সেটা ওরকমই আসলে ওরকম ছিল এখন ইনভলভমেন্ট তো থাকেই আমাকে খুব তাড়া করে ফিরে এবং আমি আমার হাজবেন্ড এর সাথে যে রেগুলার নর্মাল রিলেশনশিপ সেটা সেটা খুব ব্যাঘাত হচ্ছে সেখানে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ কি বলবেন এটি স্বাভাবিক যে আপনার যে দুঃখ স্মৃতি যে আপনার বেদনার স্মৃতি সেটি কিন্তু মানুষ সারা জীবন বয়ে বেড়ায় আর যার সাথে আমি সংসার করছি তার পরিবার কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সেই সমস্যাটি সেটি তো ভোলারও মতো না তো ক্ষেত্রে কি করবে তো শুরুতেই ধন্যবাদ শারমিন আপনার এই প্রশ্নের জন্য আমি ধন্যবাদ দিব এই কারণেই যে আজকে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তার জন্য আপনাকে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে যারা ভিকটিম থাকেন তাদের বিষয়গুলোকে দমিয়ে রাখবার একটা চেষ্টা করেন তারা বিষয়গুলোকে তারা নিজেদের মধ্যে ধরে রাখেন কিন্তু আমরা কোনো কিছুই ভুলি না বিশেষ করে আমাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতাগুলো অবশ্যই আমরা ভুলি না তো সেগুলো আমাদের মাঝখানে প্রকাশিত হয় আমরা বিভিন্নভাবে পরবর্তীতে তার জন্য মানসিকভাবে এমনকি শারীরিকভাবেও আমরা তার জন্য সাফার করি তা আপনি অনেক সাহস নিয়ে প্রশ্নগুলো করেছেন সেইটা সেটা আপনার স্ট্রেংথ সেই স্ট্রেংথ থেকে আমি বলবো যে এবার যে অভিজ্ঞতাগুলো আছে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে আপনাকে প্রসেস করতে হবে শেয়ার করতে হবে সেই শেয়ার করবার মাঝখানেই আপনি আপনার কোপিং মেকানিজমগুলো দাঁড় করাতে পারবেন এই বিষয়গুলো আপনার মাঝখানে ফেরত আসবেই এবং আপনার হাজবেন্ডকে সেই বিষয়গুলোকে বুঝিয়ে বলতে হবে এবং যে মুহূর্তে আপনার মাঝে এই অভিজ্ঞতাগুলো ফেরত আসবে সেই সময় আপনার যে আচরণগুলো হবে সেই আচরণকালীন সময়ে আপনার হাজবেন্ড বা আপনার সাপোর্ট সিস্টেম আপনাকে কতটুকু সহযোগিতা করছে তার উপরে নির্ভর করবে আপনি কত দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক আচরণে ফেরত যেতে পারবেন আমরা যারা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাউন্সেলিংয়ের কাজ করি আমরা প্রায়শই যারা বিক্টিম তাদের মাঝখানে এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো দেখি অনেকটা ট্রমাটিক একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই বিষয়গুলো বারবার ফেরত আসতে থাকে আমরা সিমটমস ম্যানেজমেন্ট করার কথা বলি এবং কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলি আমি যদি শারমিনাপার প্রসঙ্গের জের ধরে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই তবে আমি বিরতির পর এসে সেই প্রশ্নটির উত্তর নিব সেটি হচ্ছে যে যে নিয়ে আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্টার মানে তার হাজব্যান্ড তার পরিবার এবং তারই হচ্ছে খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ হয়তো তার বাবা মা কিংবা তার বোন কিংবা তার ভাই তো আমার যিনি সবচেয়ে বেশি কাছের মানুষ তার কাছে আমি কিভাবে এত শেয়ার করতে পারব তার কাছের মানুষগুলো নিয়ে এটি তো অনেক সময় নেতিবাচক এবং অন্যভাবে কিন্তু এটিকে মূল্যায়ন করা হয় অবশ্যই কারণ শুরুতেই যে কথাটা বলা যায় যে আপনার বা শারমিন উনি যিনি বললেন ওনার হাজব্যান্ড ওনার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ না তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে আমার সম্পর্কটা আমার হাজব্যান্ডের সাথে না আমার হাজব্যান্ডের ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমি একটু মিনিমাইজ করছি আমি একটু সমস্যাটা আমার হাজব্যান্ডের যার উপর আমার এক্সপেকটেশনটা সেটাকে আমি একটু কমিয়ে বলছি কিন্তু শুরু থেকে স্পষ্ট করে এর দায় দায়িত্বটা অনেকাংশে হাজব্যান্ডের উপরই বর্তায় হাজব্যান্ডকেই নিতে হবে 
তো এটা একটু মিনিমাইজেশন করবার প্রবণতা ওনার স্টেটমেন্টের মধ্যে ছিল কিন্তু সেটা আবার একদিক থেকে ওনার স্ট্রেংথও বটে উনি উনি এর মাঝে প্রকাশ করেছেন ওনার হাজবেন্ডের প্রতি ওনার কমিটমেন্টটা এর মাঝখানে উনি প্রকাশ করেছেন ওনার হাজবেন্ডের প্রতি ওনার যে ভালোবাসাটা আছে সেটা এবং উনি চাইছেন সম্পর্কটা স্বাভাবিক হোক এবং উনি শুরুতেই বলেছেন যে সমস্যাটা সমাধান হয়েছে কিন্তু ওনার উপরে প্রভাবটা রয়ে গেছে এবং সেই প্রভাবটা থেকে উনি নর্মালি ফাংশন করতে পারছেন না তো সেই কারণেই আমি ওনাকে বলেছি যে ওনার অবস্থানটা অত্যন্ত স্পষ্ট সাহসী অবস্থান এবং সেক্ষেত্রে উনি বিষয়টাকে রিয়েলাইজ করতে পেরেছেন এখন ওনার জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে কিভাবে কোপ করা যায় সেই কোপিং মেকানিজম গুলো সেই কোপিং স্কুল গুলো বাড়ানো বাড়ানো সেই বিষয়টা আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবার ওই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে সমাধানের পথ এবং সম্পর্ক কিভাবে সুন্দর রাখা যায় বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী জীবনে আমরা যারা অনেক কষ্ট করি এত ব্যস্ততা সময়ের একটি বিষয় আছে সবকিছু মিলিয়ে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন আমাদের সাথে একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নাসির আহমেদ আমরা কথা বলছিলাম পারিবারিক কলহ এবং প্রশ্ন করেছেন আমি আরেকটু জানতে চাই শারমিন আপার প্রশ্ন ধরে সেই সাথে আমাদের যে মূল্যবোধ আমাদের যে সংস্কৃতি সব কিছুই যেমনটি বলে যে আমরা আস্তে আস্তে যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে আসলেও আমাদের যখন বিয়ে হয় একটি ছেলে একটি মেয়ে তার সাথে কিন্তু দুই পরিবারের একটি মেলবন্ধনও ঘটে এটি যেমন খুব মানে আমি বলবো ইতিবাচক আবার কিছু নেতিবাচক দিকও কিন্তু আছে অনেক সময় দেখা যায় যে দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকলেও আশেপাশের মানুষগুলোর জন্য সেটি দু পক্ষের পরিবারের থেকে কেউ না কেউ হতে পারে যে সম্পর্কে তখন তিক্ততার জন্ম নেয় তখন এটিও হয় যে যেহেতু দুজনের রিলেশন কিন্তু হয়তো কারো বাবা কিংবা কারো মা কিংবা কারো বোন কিংবা কারো ভাই তখন আমার যে কাছের মানুষটি ভালোবাসার মানুষটি তার কাছেও তো তার মায়ের নামে কিংবা বোনের নামে কিংবা ভাইয়ের নামে অভিযোগ দিতেও তো অস্বস্তি হয় কিংবা আমাদের যে মূল্যবোধ আমাদের সংস্কৃতি সেটিও কিন্তু সমর্থন করে না এবং তখন যে আমার ভালোবাসার মানুষটি সেও কিন্তু বুঝতে চায় না যে তার মায়ের নামে কিংবা বোনের নামে এই অভিযোগগুলো এভাবে কেন করা আমাদের একটা সংস্কৃতির একটা অংশ যৌথ পরিবার প্রয়োজনে আমরা আমাদের সংসারগুলো ছোট হয়ে আসতেছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হচ্ছে আমাদের সেটা বেসিক্যালি নগরায়ন হচ্ছে বিভিন্ন কারণে তো তাতে যেটা হয় যে পারিবারিক মূল্যবোধ তো থেকেই যায় একই সাথে পরিবারের এক একজন সদস্য আরেকজন সদস্যের উপরে তাদের প্রত্যাশাগুলো ধরে রাখেন আমি এটাও একটা হেলদি রিলেশনশিপের একটা প্র্যাকটিস আমরা একটা হেলদি বা আনহেলদি অথবা একটা সাকসেসফুল রিলেশনশিপ এবং একটা আনসাকসেসফুল রিলেশনশিপের মধ্যে তফাতগুলো কিভাবে বলি একটা সফল দম্পতি দশটা সমস্যা ফেস করেন তার মাঝখান থেকে তারা হয়তো ছয়টা সমস্যার সমাধান করতে পারেন তাহলে তাদের সাকসেস রেট হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট ধরে নিই অঙ্কের ভাষায় আর একটা ব্যর্থ দম্পতি হয়তো দুটো সমস্যা ফেস করেন তার কোনোটাই তারা সমাধান করতে পারেন না ফলে তাদের সফলতার রেট হচ্ছে শূন্য পার্সেন্ট তো এই যৌথ পরিবার পরিবারের অন্য সদস্যদের উপস্থিতি সেটা হবে সেটা স্বাভাবিক এবং সেই ক্ষেত্রে মতবিরোধ হবে এবং আমরা তাকিয়ে থাকব একজন আরেকজন ভালোবাসার মানুষের প্রতি যে তারা আমার মনোভাবটা বুঝতে পারবে তো সেই বোঝাটা সেই অ্যাকনলেজমেন্টটা প্রথমত প্রয়োজন যে স্বীকার করে নেওয়া যে আমি বুঝতে পারছি যে আমার ইন লস বা আমার নিজের পরিবারের সদস্যরা কিছু বিষয় উত্থাপন করেছে যেগুলো আপত্তিকর আপত্তিকর আমরা ফোনে আছি একটু নিয়ে নিই দুঃখিত আপনাকে আলোচনার মাঝখানে আমাকে থামাতে হলো খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমাদের শিক্ষা এবং শিখতেও পারলাম তো ব্যাপারটা একটা প্র্যাক্টিক্যাল ব্যাপারই বলি বাস্তব সত্য ঘটনা আমরা তো সবাই বিয়ে করি সংসার করার জন্যই কোন না কোনো ফ্যামিলিতে পিছু টান থাকবেই সেটা মেয়েরও থাকতে পারে ছেলেরও থাকতে পারে তো কোনো ছেলেই কিন্তু চায় না যে তার ওয়াইফ সারা জীবনের জন্য তার থেকে ডিটাচ হয়ে যাক হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হয় কিন্তু এর মাঝখানে ধরেন 
আমার ওয়াইফের ফ্যামিলির আইন ট্রান্সফার করতেছে প্রতিনিয়তই যার ধরুন আমার সংসারটা মনে করেন এখন থেকে দশ বছর আগে ভেঙে গেছে কিন্তু আমার বিয়ের বয়স লেগে ফোরটিন ইয়ার্স তো আমেরিকাতেই যেমন ধরেন এই ঘটনাটা ঘটছে এখন যে ঘটনা ঘটে গেছে লাইফে সেটা আর পুনরাবৃত্তি না করা ভালো কিন্তু নতুন করে যে আবার ভাববো নতুন করে যে আবার ভাববো নতুন করে যে আবার সাহস করে আমারও তো একটা পার্টনার দরকার লাইফে কারণ অ্যালোন লাইফ তো কাটানো খুবই টাফ কথা বলার জন্য কিংবা যাই হোক অ্যালোননেস কাটানোর জন্য হলো কিন্তু ওই যে সাহসটা যে বিশ্বাসটা হারাইছি সেটাকে কিভাবে আর ফিরে আনবো আমি এইটুর উপরে আপনার কাছ থেকে গেছি জানতে চাইছি আচ্ছা কি বলবেন যে নতুন করে শুরু হওয়ার সাহস অনেক সময় হারিয়ে ফেলেন মানুষ ধন্যবাদ হোসেন সাহেব আপনি আপনার মনের কথাগুলো বলেছেন আপনার অভিজ্ঞতা যা হয়েছে তার প্রতি সহমর্মিতা রইল কিন্তু আপনি বলেছেন যে প্রয়োজনটা কি আপনার প্রয়োজন একজন সাথী আপনার প্রয়োজন একজন সঙ্গী যার সাথে আপনি আপনার সুখ দুঃখ আনন্দগুলো শেয়ার করতে পারবেন প্রয়োজনটা দেখুন এবং প্রয়োজনটা দেখে সে অনুযায়ী আপনার মধ্যে পথ চলতে শুরু করুন তাতে যেটা হবে যে জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই নতুন আপনি হয়তো মনে করছেন যে আবার যদি আপনি কোনো সম্পর্ক শুরু করতে চান বা শুরু করেন তার পরিণীতি সেই পুরনো সম্পর্কটার মতোই হবে এই যে ধারণাটা আপনার মধ্যে রয়ে গেছে সেই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন আমাদের প্রতিটি সম্পর্কই নতুন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি প্রায় এই বিষয়টা নিয়ে বিশ বছরের মতো কাজ করে আমি বলতে পারি যে আমি এখন পর্যন্ত দুটো একই রকম পরিবার দেখিনি আমি এখন পর্যন্ত দুজন মানুষকে একই রকম দেখিনি কোনো সম্পর্কই আরেকটা সম্পর্কের সাথে পুরোপুরি মিলে যায় না আপনার পূর্ণ অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতার মতো হবে সেটা বলা যাবে না আচ্ছা আরেকজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ব্রুকলিন থেকে সরাবো ছিলাম জি আমি আসলে আমার কি প্রশ্ন আমি 2008 সালের দিকে আমি বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আমি ডায়াগনোসিস হই আমার কোনো রকমের আগে কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু মানে এমন হয়েছে যে আমি আর কি আমার নেতাটি খুব কোয়াজ ছিল এবং তারপরে আমি আসলে বলা যায় মেন্টালি খুব আর কি পজিটিভ অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমি মানে পজিটিভনেস তারপর ম্যানিপুলেশন তারপর অনেক মানে ইউজ হচ্ছে যার কারণে আমি অনেক দিক দিয়ে আর কি করার কারণে আমি মানে ফ্রেশ মতো প্রয়োগ হয়ে যায় তোমার ডাক্তার বলে তুমি বায়োপোলার ডিসঅর্ডার আসে তোমার এক বছর আমি ওষুধ খাই এরপর থেকে আমি দু হাজার থেকে আমি আর ওষুধ খাচ্ছি না আজকে প্রায় সাত বছর ধরে আমার তিনটা বাচ্চা হয়েছে মধ্যে স্বামী আছে কিন্তু আমি মাঝে মধ্যে না মানে খুব মানে হাইপার হয়ে যাই আমি হয়ে তারপর দেখছি আমি মানুষের আমার সাথে ঠিক একই আচরণ করে আমি যত সময় চেষ্টা করি আশেপাশে সবার সাথে আর কি একদম খোলামেলা ভাবে মিশতে সবাই যতটুকু বার ইউজ করে এবং মানে এমন ধরনের সব মানে ই করে যে শেষ পর্যন্ত আমি মানসিক ভাবে একদম মানে ই হয়ে যাই তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা কি আমার কি নেচারের জন্য কি এমন হচ্ছে নাকি আমার মানে ই আছে পুরোনো অনেক মানুষ আমার সাথে অনেক মানে ছোটবেলা থেকে আমি একটুখানি মানে খুব মানে উদার মনে আমি ঠিক নিজে বলতে চাচ্ছি না বাট আমি অনেক ব্যবহার আচরণে আমি ভালো মতো সার্ভাইভ করতেছি তো আমি তো বুঝতে পারতেছি না যে এটা কি আমার বায়োপোলার ডিসঅর্ডারে কোন প্রভাব নাকি মানুষের এই ব্যবহারের কারণে নাকি ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে একটা আর কি রেট সৃষ্টি করছে তার জন্য আমার এটা হয়েছে কারণ ছোটবেলা থেকেই আমি খুব সহনশীল ছিলাম আমাকে ছোটবেলা আমাকে আমার আমার কি মানুষেরা আমাকে এটাও বলতো যে তুমি তুমি মানে আর কি তুমি তুমি কালো তুমি 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 তো বড় লোকের মেয়ে তাহলে তুমি কালো রয়েছে কেন এইসব কথাগুলো এইসব রেসিজম থেকে আমি বাংলাদেশ থেকে অনেক শুনে আসছি এবং ছোটবেলা থেকে আমি সহ্য করতে 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 সারা দিন সহ্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত এই কেন আসছে আমি রেসিজমের জন্য আমি চাকরি হারাইছি তারপর স্কুল স্কুল আমি ড্রপ করতে হচ্ছে আমার মানে এরকম ধরনের ইয়ে ধরো তো আমি এটা বুঝতে পারতেছি না যে কি সামাজিক মানে এইসব ধরনের কারণে নাকি আমি আচ্ছা বায়োপোলার ডিসঅর্ডারের কারণে আর কি আচ্ছা বুঝতে পারতেছি না অসংখ্য ধন্যবাদ নাসির আহমেদ কি বলবেন ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নটির জন্য আপনি বলেছেন যে আপনি আপনি আপনাকে ডায়াগনোস করা হয়েছে বাইপোলার ডিসঅর্ডার 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি প্রথমত আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনার মধ্যে এই যে দ্বন্দ্বটি হচ্ছে যে আপনি আপনার ডায়াগনোসিস কিছু সিমটমস এর সমন্বয় সেগুলোর কারণে এই ধরনের মানসিক অশান্তি অথবা প্রতিক্রিয়াতে ভুগছেন নাকি অন্যান্য মানুষদের আচরণ আপনাকে প্রভাবিত করছে এই সংশয়টি আপনি যে পেশাজীবীর চিকিৎসা দিন আছেন তাকে এই বিষয়টি খুলে বলুন मर्मिता प्रकाश ना कर नाचक भाव देखते शुरू करी मजखने कन्फ्यूशन गोड़िए दी भ्रांत कर चेष्टा करी ताके अवमूल्यन कर चेष्टा करी विषय दाड़ा मिक्सड मैसेजगुलते थे जेमन मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सार एक प्रधानतम विषय हे मेडिकेशन बेस ट्रिटमेंट हमारे एक अने भ्रांत धारणा आज है जो मेडिकेशनगुलो प्रकार क्षति कर এই বিষয়ে আমি অনেক কি প্রশ্ন করে থাকি যে আপনি কথাটা যার কাছ থেকে শুনেছেন উনি কিন্তু মেডিকেশন বিশেষজ্ঞ তা আপনি একজন বিশেষজ্ঞের সাথে এই বিষয়গুলো জেনে নেন অথবা আপনাকে যারা বলছে যে আমি তো দেখছি তোমার মাঝখানে কোনো সমস্যা নেই উনি কি এই বিষয়টাতে বিশেষজ্ঞ নাকি উনি শুধু আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য খুশি করার জন্য কথাটা বলে গেলেন অথবা আপনি ভাবছেন যে অতীতে আপনার যে আচরণ ছিল এখন আচরণটা কেন বদলে গেল এই কারণগুলো নিয়ে ওনার মাঝখানে যে প্রশ্নগুলো উনি করেছেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনার দ্বন্দ্বগুলো অসম্ভব রকম উনি নিজেকে নিয়ে ভাবছেন সে বিষয়টা একটা পজিটিভ দিক উনি এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা আরেকটা পজিটিভ দিক আমার মনে হয়েছে কিন্তু আপনাকে এই প্রশ্নগুলো এই দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান করতে হবে একজন পেশাজীবীর সাথে বসে সেই ক্ষেত্রে আপনার পরিবার বন্ধু বান্ধব তারা আপনাকে শুধুমাত্র নিঃশর্তভাবে সমর্থন দিতে পারেন সাপোর্ট করতে পারেন কোনো অবস্থানের দিকে ঠেলে দিতে পারেন না আপনি কোনো অবস্থানে পৌঁছানোর আগে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলে নেবেন নাসির আহমেদ আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আমরা চেষ্টা করেছিলাম পারিবারিক কলহ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে সব শেষ সমাধানের জন্য যদি ছোট্ট করে বলেন যে আমরা সুন্দর একটি হেলদি পরিবার কিভাবে রাখতে পারি পারিবারিক সমস্যা বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য প্রথমত আমরা বলে থাকি যে এ বিষয়টা ব্যাপকভাবে হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা লক্ষ্য করছি আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন যে এর ফলে বাচ্চার আক্রান্ত হচ্ছে তারা প্রভাবিত হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর চিলড্রেন সার্ভিস থেকে শুরু করে সবাই এর মাঝখানে জড়িয়ে পড়ছে কোর্ট সিস্টেম এসে জড়াচ্ছে তো এইগুলোর জন্য বিষয়টা আপনারা প্রথমেই কমিউনিকেশন দিয়ে শুরু করুন আপনার পার্টনারের সাথে বসে এই বিষয়গুলোকে কমিউনিকেট করবার চেষ্টা করুন পজিটিভলি যে কিভাবে একটা সমস্যার সমাধান করা যায় এই ক্ষেত্রে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে সমাধান যদি আমরা চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিগোসিয়েট করবার একটা প্রশ্ন আসে কম্প্রোমাইজ করবার একটা প্রশ্ন আসে আপনার পার্টনারকে অবশ্যই তার বাউন্ডারিজ তার স্পেসটুকু আপনাদের দিতে হবে মেনে নিতে হবে যে এখানে সবারই অধিকার আছে এবং আইনগত অধিকারগুলো সবাই প্রয়োগ করতে পারেন কোনোভাবেই কারো বাউন্ডারিজ ভাঙার চেষ্টা করা যাবে না এবং সমস্যা নিজের মাঝখানে না রেখে সরাসরি সেটা প্রকাশ করুন আপনার পার্টনারের কাছে আলোচনা করতে হবে শুরুতেই আমরা ট্রাস্ট বা অন্য কোনো বিষয়ে তার কাছ থেকে আশা না করে এগুলো কাজের মাধ্যমে ট্রাস্টে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন অসংখ্য ধন্যবাদ নাসির আহমেদ আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে যেহেতু আমাদের সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে সে কারণে অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে তবে চেষ্টা করেছি এই বিষয়টিকে এনে নাসির আহমেদ খুব সুন্দর করে তথ্য উপস্থাপন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছে এবং আমরাও চেষ্টা করি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সবসময় চেষ্টা করে বিভিন্ন বিষয়ের ছোটোখাটো তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যারা যে বিষয়ে প্রফেশনাল পেশাজীবী তাদের কাছ থেকে আমরা সেই তথ্যগুলো নিয়ে থাকি সবাই অনেক ভালো থাকবেন